am loading the camera. Hello. Hello. Sorry, Om. Sorry, Om. कोई ट्रेडिशनल समंदर के अंदर जा रही है पहले तो वो उस ट्रेडिशन को पढ़ेगी तो फिर ही उसको पता चलेगा ना कि वो समंदर के अंदर अब एक डाइव करने जा रही है उससे पहले उसको एक पूरी किताब पढ़नी पड़ रही है कि बेसिकली सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस थी उस औरत से एंड लोडेड द कैमरा और अब वो कैमरा बेसिकली हिस्ट्री हिस्टोरिकल इवेंट्स को बेसिकली वो उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो जो रिकॉर्डिंग्स है वो उसको देख रही है उसको रीड आउट कर रही है एंड चेक द एज ऑफ द नाइफ प्लेट एंड पुट ऑन द बॉडी ऑर्मर ऑफ ब्लैक रबर और वो ये सारे सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें कैमरा है एज ऑफ नाइफ ब्लेड है उसको चेक कर रही है बॉडी आर्मर है और ब्लैक रबर और एंड एब्जर्व क्लिपर और ये वो क्लिपर है जो उसको पानी में सी के अंदर जाने में उसके अंदर सर्वाइव करने में उसको सपोर्ट करेंगे The grave and awkward mask for a custom mask. I am having to do this, not like costume. I am doing this because I am not a costume. I am not a costume. I am a diver. 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 इसी तरह कॉस्ट्यू एक डाइवर था जो कि इस तरह से एक पूरी टीम के साथ समंदर के अंदर उसने वाता लगाया था और वो पूरी इनफॉरमेशन के साथ फिर बाहर आया था लेकिन वो कह रही कि मैं कॉस्ट्यू की तरह नहीं जा रही विद हिज ऑडियंस टीम जो कि अपनी पूरी टीम के साथ गया था अबॉर्ड द सन फ्लोटिंग स्कूनर बट हेयर अलॉन और जो है वो सन फ्लोटेड स्कूनर के साथ गया था अबॉर्ड द सन फ्लोटेड स्कूनर बट हेयर अलोन लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ मतलब वो तो मर्द था ना उसके साथ तो पूरी टीम थी लेकिन क्योंकि मैं औरत हूँ और मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में के जो कि उसने ऊपर बताया कि एज ऑफ नाइफ प्लेट है इसमें बॉडी आर्मर है या ये स्लिपर है अब इसमें सिग्निफिकेंट सिंबल्स आप एक दफा लिख लें एक तो बुक ऑफ मैथ्स को लिखे लिखिएगा नंबर वन सिग्निफिकेंट सिंबल्स के पॉइंट्स लिखिएगा बुक ऑफ मैथ है डाइविंग सूट है ठीक है उसके बाद लैडर आएगी लैडर है ओशन एक्सप्लोरिंग द रेक राउंड फेस अब मैं वन बाय वन इन सिग्निफिकेंट सिंबल्स को थोड़ा सा आपको ये टोटल इसके सिग्निफिकेंट सिंबल्स हैं जो इन टेंस टेंस आस पे बेस्ड हैं मैं पहले आपको इसकी एक शॉर्ट समरी बता देती हूँ बेसिकली वो सबसे पहले एक बुक ऑफ मेथ है जो कि ट्रेडिशंस पे बेस्ड है उसके बाद वो डाइविंग सूट है उसका ठीक है जो उसकी प्रोटेक्शन का बाइस बनेगा उस सी में जाने के लिए उसके बाद आती है लेडर लेडर इज अ सिंबल ऑफ सर्वाइवल लेडर पानी के अंदर भी है लेडर पानी के बाहर भी है और ये वो लेडर है जो कि स्कूनर के साथ लगी है स्कूनर बेसिकली एक बड़ा सा जहाज है जो कि डाइवर्स के लिए यूज होता है उसके साथ एक लेडर भी लगी हुई होती है तो लेडर बेसिकली समंदर के अंदर जाने का भी सोर्स है और समंदर से बाहर आने का भी सोर्स है ठीक है उसके बाद ओशन इज द सेम ट्रेडिशन जो कि बुक ऑफ मेथ है That is वो इसी ocean के बारे में वो book of myth पढ़ रही है that is also the tradition जिसके अंदर औरत जो है वो खो गई है and exploring the wreck ये आपको stanza number six में आएगा exploring the wreck ठीक है basically वो क्या करने जा रही है ocean में वो उस wreck को explore करने जा रही है उस woman को explore करने जा रही है जो कि wreck बन चुकी है उसके बाद वो आप stanza nine में देखेंगे drowned face ये उसी औरत का ड्राउन फेस होगा फिर हम फाइनली देखेंगे कि उस ड्राउन को फेस उस ड्राउन फेस को पाने के बाद जब बेसिकली वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है आखिरकार उस वो अपने रिजल्ट एंड रिजल्ट पे पहुंचती है तो उसको एक ड्राउन फेस मिलता है जिसने सन की तरफ मूव किया होता है ठीक है फिर हम ये आपको स्टैंडर्ड नंबर नाइन में बताएंगे कि उस स्टैंडर्ड नाइन में ड्राउन फेस के साथ बेसिकली क्या हुआ और एंड्रीन रेट जो है उस ड्राउंड फेस के बारे में उसका क्या ख्याल है क्या उस औरत को दोबारा से उठना चाहिए या वो उधर ही रहे ठीक है जिसने सन की तरफ मुंह किया हुआ अच्छा जनाब अब इस पूरे उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एक वो तैयारी कर रही है समंदर के अंदर जाने की ठीक है और उसने सारा बता दिया वो किस तरीके से जा रही है उसके क्या सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और वो एक रेप को बेसिकली फाइंड आउट करने जा रही है वो एक वुमेन को फाइंड आउट करने जा रही है जो कि ट्रेडिशंस के हाथों मारी गई है या वो रेप बन गई है या तो मर चुकी है ठीक है अब हम चंदा टू में चलते हैं 
there is a letter the letter is always there hanging innocently close to the side of spooner we know what it is for we know uh, we who have used it otherwise it is a piece of maritime clothes some sundry equipment there is a letter the letter is always there yahan pe maine aapko pehle bhi bataya letter is the symbol of a way to drown and go into the ocean and way to escape theek hai ye andar jaane ka bhi rasta hai and the way to escape bhi hai ab ye aurat ne decide karna hai ki wo kya us ocean ke andar drown hona chahti hai us tradition ke andar drown hona chahti hai ya wo is letter ko kis tarah istemal karti hai ab ye uski apni marzi hai the letter is always there hanging innocently मतलब हैंगिंग इनोसेंटली यानी कि वो वहां पे लटक रही है बगैर किसी रीजन के पास वो लटक रही है अब ये हमारा काम है हमने उसको किस तरह से यूज करना है क्लोज टू द साइड ऑफ द स्कूनर उस शिप के साथ वी नो व्हाट व्हाट इट इज फॉर हमें पता है कि ये किस लिए है वी वी हु हैव यूज्ड इट हम जो कि हम औरतें हैं जो कि इसको यूज कर चुकी हैं बेसिकली हम इस लेटर के थ्रू ही तो इस ओशन के अंदर गई हैं ठीक है हमें इस लेटर के थ्रू ही तो अंदर डाला गया है इस ओशन के अंदर हमें इस ट्रेडिशन में जो सोसाइटी ने जो लिमिट्स औरतों के लिए बना दी है वो इस लेटर के थ्रू ही तो हम खुद ही तो इस ओशन में गए यानी कि हमें पता है कि हम हमने ये इस लेटर को कैसे यूज करना है अदरवाइज इट इट इज अ पीस ऑफ मैरीटाइम क्लॉथ अदरवाइज अगर हमें नहीं पता इसको इस्तेमाल करने का तो हम टोटली ये जो है ये जो लेटर है ये जस्ट एक डेकोरेशन पीस है बेसिकली मैरीटाइम क्लॉथ रिलेटेड टू द सी और कॉस्ट ठीक है ये रिलेट कर रहा है सी के साथ या कॉस्ट को बॉस के साथ कि अगर हमें एक चीज का पता ही नहीं है हमें हमें पता ही नहीं है कि इस लेटर को यूज कैसे करना है तो वो हमारे लिए क्या होगी वो एक डेकोरेशन पीस है जिस चीज को हम यूज नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं कि जस्ट एक डेकोरेशन पीस है सम सेंडरी इक्विपमेंट ठीक है कोई सेंडरी इक्विपमेंट है जो कि उस स्कूनर के साथ लटका हुआ है और वो जो है उसको हम यूज करना हमें नहीं आ रहा अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स क्या है बेसिकली अब भी जो पोइट है पोइटस है जो फीमेल पोइटस है हमारी वो अब समंदर के अंदर जाने की तैयारी कर रही है अब वो लेटर की सिग्निफिकेंस बता रही है कि हम इस लेटर के साथ अंदर भी जा सकते हैं हम इस लेटर से बाहर भी निकल जा निकल सकते हैं आई गो डाउन रंग आफ्टर रंग एंड स्टेल अब वो उसी लेटर की बात कर रही है कि मैं उस लेटर से नीचे जाती हूँ रंग आफ्टर रंग एंड स्टेल और मैं उसके अंदर डूबती ही चली जाती हूँ और बेसिकली अब वो गो डाउन जा रही है मतलब नीचे जा रही है क्या करने के लिए इन्वेस्टिगेट द टू इन्वेस्टिगेट द कल्चर ठीक है बेसिकली अब वो उस ट्रेडिशन को फाइंड आउट करने जा रही है किस ट्रेडिशन ने इस औरत को रेक बनाया है उसके बाद द ऑक्सीजन इमर्स मी द ब्लू लाइट द क्लियर एटम अब जब वो उसके अंदर जाती है तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो उसको इमर्स कर लेता है यानी कि उसको एक लाइफ देता है उसको एक सपोर्ट देता है ठीक है ये अब सारी चीजें हैं उसके साथ कोई मर्ज नहीं जा रहा जैसे ऑस्ट्रियो तो पूरी टीम के साथ गया था लेकिन हमारी एंड्रीन रिस्क जो है वो टोटली अकेली जा रही है क्योंकि वो एक औरत है ना औरत में हर चीज अकेले फेस करनी होती है ठीक है तो अब उसके साथ क्या उसका एक ऑक्सीजन है जिसने उसको इमर्स किया यानी कि उसको वो थोड़ी सी सपोर्ट दे रहा था ब्लू लाइट द क्लियर एटम अब वो इस ट्रेडिशन के अंदर जाते जाते जो है ना वो उसके अंदर खोती जा रही है अब उस ट्रेडिशन के अंदर वो जाएगी तो वो उसके अंदर जाते जाते अपनी आइडेंटिटी तब भूल जाएगी ठीक है वो भी उसी का हिस्सा बनने जा रही है डब्ल्यू लाइट द क्लियर एटम ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ अब वो उस ऑक्सीजन ने उसको इमर्स कर लिया और इस ब्लू लाइट ब्लू लाइट इज बेसिकली फैमिलियरिटी और सब लाइफ सिंबल ठीक है ये या तो फैमिलियरिटी है या सब लाइफ सिंबल है और क्लियर एटम बेसिकली विजिबल एटम्स और कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेस ठीक है ये वो कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेस है जो कि उसको उस ओशन में सरवाइव करने के लिए सपोर्ट देंगी आई गो डाउन माय फ्लिपर्स ट्रिपल मी मैं नीचे गई और मेरे फ्लिपर्स जो हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया I crawl like an insect down the ladder. अब जब वो उस समंदर के अंदर गई समंदर के ऊपर तो हम जमीन पे तो हम चल रहे होते हैं इंसानों की तरह जी रहे होते हैं लेकिन जब वो नीचे गई तो वो किस तरह से कर रही है वो कह रही है I crawl like an insect. तो वो एक सब ह्यूमन बींग की तरह एक हकीर से कीड़े की तरह वो उसके अंदर जो है वो क्रॉल कर रही है एंड देर इज नो वन टू टेल मी वेन द ओशन में बिगेन और जहां मुझे बताने वाले कोई भी नहीं है कि ये ट्रेडिशन कब स्टार्ट होगी ये ओशन कहाँ से शुरू होता है मुझे इस ओशन में क्या करना है यानी कि वो उस ओशन में टोटली अकेली है और उसको वहां पे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है 
और बेसिकली ये ओशन क्या है ओशन इज द सिंबल ऑफ कल्चर सिंबल ऑफ पास्ट पास्ट ऑफ हिस्ट्री द सिंबल ऑफ मेटाफिजिकल लाइफ द सिंबल ऑफ इनविजिबिलिटी ठीक है ये जो ओशन है ये सिंबल ऑफ कल्चर है सिंबल ऑफ पास्ट है पास्ट ऑफ हिस्ट्री है और सिंबल ऑफ मेटाफिजिकल लाइफ है या सिंबल ऑफ इनविजिबिलिटी है ये सारी ट्रेडिशन ये सारा कुछ जो है वो बेसिकली इस ओशन के अंदर गई है वहां पे उसको बताने वाला कोई नहीं कि उसने जाना कहा है ओशन स्टार्ट कहाँ से होता है और वो बेसिकली क्या देख रही है जैसे ही वो सरफेस फ्रॉम एक्सपेंसिव गोज फ्रॉम सरफेस टू डेप She felt that the light changed from clear to darkness. ऊपर समंदर के थी तो blue थी. अब आई आई सा आई सा उसको समंदर के अंदर जैसे जैसे वो कह light में जाएगी तो उसको पता चलेगा ये तो light change हो रही है from clear to darkness. अब वो basically uh, 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 compare करना शुरू करेगी present moment and the past moment. अब जहाँ पे basically वो क्या करना जा करने जा रही है? वो search करने जा रही है signs of present right and customs in the past. दूसरी चीज दूसरा पॉइंट लिखिएगा शी फील्स दैट टू गो बैक इन टू द पास इज लाइक टू गो डीप इन टू द सी ठीक है एक पास में जाने शी फील्स दैट टू गो बैक इन टू द पास इज लाइक टू गो डीप इन टू द सी द डेप्थ ऑफ वाटर इन डेप्थ ऑफ पास इज जस्ट लाइक द सेम ठीक है पास की डेप्थ और वाटर की डेप्थ दोनों सेम है अब वो पैरेलल लेके चल रही है पास को और डेप्थ ऑफ ओशन को या डेप्थ ऑफ वाटर को द नियर पास एंड नियर सरफेस वाटर द same in her dive into the past or dive into the culture she was alone is the past mein dive karne ke liye ya is culture mein dive karne ke liye wo totally akeli hai theek hai us culture ki depth mein usko batane wala koi bhi nahi hai jahan pe wo ab insect ki tarah crawl kar rahi hai yani ki uski koi haisiyat nahi hai us tradition mein wo ye ek aisi tradition mein chali gayi hai एक ऐसे कल्चर का हिस्सा बनने चली है ओशन में जाके जहाँ पे रेक पड़ा हुआ है और वहां पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है ठीक है शी क्रॉल लाइक जस्ट एन इंसेक्ट टेल द कोड फॉर द एयर इज ब्लू देन इट इज ब्लूअर अब देखें सी के अंदर जाते जाते क्या होगा कि पहले तो एयर ब्लू थी फिर वो ब्लूअर होगी देन ग्रीन एंड देन ब्लैक फिर वो ग्रीन हुई और फिर वो ब्लैक हुई I am blacking out और वो खुद भी black होने शुरू होगी यानी कि वो खुद भी उस tradition का हिस्सा बनने लगी है and yet my mask is powerful लेकिन फिर भी उसका जो mask है वो powerful है यानी कि फिर भी उसकी जो determination है mask is the symbol of determination और continuity लेकिन वो कहती है मैं फिर भी मेरी मेरी determination अभी भी powerful है यानी कि वो कहती है अभी भी मैं औरत की identity को find out करके रहूँगी ये पास की औरत की आइडेंटिटी क्या है औरत का असल बेसिकली उसका आ, उसकी आइडेंटिटी उसका कल्चर उसके कल्चर में हिस्सा उसके राइट्स में उनको पा के रहूंगी इट पंस माय ब्लड विद पास और ये जो मास्क है ये जो डिटरमिनेशन है ये मेरे ब्लड को पंप करती है विद पास दस इज अनदर स्टोरी ये जो समंदर है ये कल्चर है ये जो पास है ट्रेडिशन है ये तो कोई एक और स्टोरी है कि मुझे खुद सीखना है कि मैं अपनी बॉडी को विदाउट कोर्स कैसे टर्न करूं 
इन द डीप एलिमेंट इस डीप कल्चर में इस डीप सी में इस डीप ट्रेडिशन में इस डीप पास में एक जिसे कहना चाहिए छुपा हुआ पास है जो कि वो एक्सप्लोर करने जा रही है यहाँ पे यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन में आपको टेन नजर आता है ना सिंबलाइजेस चेंज एंड फर्स्ट फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट वर्ड है ना इट इज दिंबल ऑफ डिफरेंस इन पास एंड प्रेजेंट ठीक है और मोस्टली इट शोज द बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू और एंड ऑफ समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छा जनाब अब आगे चलते हैं कैंडल नंबर फाइव में एंड नाउ इट इज इजी टू फॉर गेट बट आई कैन फॉर और अब उस डिटर्मिनेशन की वजह से वो कहती है कि नाउ इट इज इजी टू फॉर गेट बेट आई कम बट आई कम फॉर कि अब ये बहुत इजी है ये भूल जाना है क्योंकि अब वो ट्रेडिशन का हिस्सा बन गया है ना तो अब वो भूल चुकी है कि वो उसने वो किस लिए आई है अमाउ सो मैनी यू हैव ऑलवेज लिव देयर कि वो यहां पे बेसिकली आई थी कि वो आ, उन लोगों के लिए जानने के लिए आई थी जो कि यहां पे ऑलरेडी ले आ, रह रहे हैं सोइंग दे देयर फ्रेनेलिटेड फैंस बिटवीन द लीव्स एंड द साइड यू ब्रेक डिफरेंटली डाउन हियर अब वो बेसिकली डीप अंडर वाटर जाती है और वो वहां पे कुछ ढूंढना चाह रही थी ठीक है और वो आप कहती है कि बेसिकली मैं तो खुद भूल गई हूँ कि मैं यहाँ करने क्या आई थी बट आई केम फॉर इट इज इजी टू फॉर गेट अब इस तरह की ट्रेडिशन में इस तरह के कल्चर में देखिए जब आप किसी माहौल में रहते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसका हिस्सा बन जाते हैं तो बेसिकली वो कहती है मैं तो सारा कुछ भूल ही गई कि मैं यहाँ पे करने क्या आई थी अब वो अपने आप को फिर दोबारा से रिमाइंड करवा रही है कि अमाउंट सो मैनी मैं तो आई थी यहाँ पे हु जो कि यहाँ पे आके रह के जा चुके हैं स्विंग गेयर ट्रेनर हैं जो कि अपनी अपने जिनके अंदर जो है एक सेंस ऑफ फ्रीडम थी स्विंग बेसिकली सिंबलाइजिंग दिस सेंस ऑफ फ्रीडम देयर ट्रेनर हैं जो कि अपने इर्द गिर्द की लिमिट